আসসালামু আলাইকুম প্রবাসী ভাইরা আপনারা সকলে কেমন আছেন আমি জসিম উদ্দিন আজ আপনাদের জন্য আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম মালয়েশিয়ার সকল বৈধ অবৈধ প্রবাসী ভাইদের জন্য আজকের নতুন খবর নতুন করে পারমিট এবং নতুন করে বৈধতা নিয়ে আলোচনা আপনারা যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেন না অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন যে কোনো ভিডিও দ্রুত পাওয়ার জন্য এবং ভিডিওটি বেশি বেশি শেয়ার করবেন যাতে মালয়েশিয়ার সকল প্রবাসী ভাইরা সঠিক তথ্যটি জানতে পারে এবং আজকে এই ভিডিওটি ফুল দেখবেন ফুল না দেখলে আপনারা আসল তথ্যগুলো বুঝতে পারবেন না প্রবাসী ভাইরা বেশ কয়েকদিন যাবৎ বিভিন্ন ফেসবুক পেজে এবং কিছু কিছু ইউটিউব চ্যানেলও আছে একটা নিউজ প্রচার করতেছে সেটা হলো নতুন করে মালিক পরিবর্তন করা যাবে কিংবা নতুন করে মাঝি গান বদলানো যাবে আসলে এই ব্যাপারে মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে কিংবা মালয়েশিয়ান কোনো টিভি চ্যানেল কিংবা মালয়েশিয়ার কোনো অনলাইন পত্রিকাগুলোতে এই ব্যাপারে কোনো কিছু প্রকাশ করা নাই তারা কোনো কিছু শেয়ার করে নাই কারণ এটা সম্পূর্ণ বা নোয়ার একটা বোয়া চক্র একটা ফর্ম তারা বিভিন্ন ফর্মগুলো অনলাইনে ছেড়ে তারা এগুলো বোয়া প্রচার করতেছে মালয়েশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে বা ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে এই ধরনের কোনো ঘোষণা আসেনি তাই মাঝিকান বা কোনো কোম্পানি পরিবর্তন করা যাবে না এ ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা নেই প্রবাসী কিন্তু আজকে আঠারোই জুন মালয়েশিয়ার নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতক শ্রী হামজা জৈনউদ্দিন তিনি একটা তথ্য দিয়েছেন সেটা হলো আজকে মালয়েশিয়ার যে অনলাইন পত্রিকা আছে দা স্টার অনলাইন তাদের একটা সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন যে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন ইমিগ্রেশনে যে সকল অবৈধ প্রবাসী ভাইরা আছেন দীর্ঘদিন যাবৎ তাদেরকে একটা নিয়মের মাধ্যমে নিয়োগকর্তাদের নিয়মের মাধ্যমে তাদেরকে বৈধতা দিতে পারে একটা বৈধতা করা যায় এভাবে তিনি আলোচনা করেছেন কারণ তিনি বলেছেন যে মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশ থেকে বা বিভিন্ন দেশ থেকে যারা নতুন করে প্রবাসীরা মালয়েশিয়া আসে তাদের বিভিন্ন এজেন্সি খরচ দিয়ে বিভিন্ন খরচ বহন করতে হয় এক্ষেত্রে যদি আর বিভিন্ন ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টে যারা কয়েদি আছে তাদেরকে যদি বিভিন্ন নিয়োগকর্তার মাধ্যমে মালয়েশিয়া আইন অনুযায়ী বৈধতা করে কাজে ফেরানো যায় তাহলে অনেকটা ভালো এ ব্যাপারে একটা তিনি বক্তব্য দিয়েছেন কিন্তু এটা মালয়েশিয়ার যে পত্রিকাগুলো তার প্রশ্ন জবাবে এই উত্তরগুলো তিনি দিয়েছেন কিন্তু এটা কিন্তু নিশ্চিত নয় এটা কিন্তু তিনি বলে নাই যে বৈধতা দিবে তিনি বলেছেন যে মালয়েশিয়া এ ব্যাপারে মালয়েশিয়া ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের সাথে আলোচনা করবে এবং বিভিন্ন সংস্থাগুলোর সাথে তিনি আলোচনা করবেন তারা ভেবে দেখবে যে বিষয়গুলো কি করা সম্ভব হয় কি না তবে একটা জিনিস খেয়াল করবেন যদি মালয়েশিয়া বিভিন্ন ইমিগ্রেশন ক্যাম্পে অবৈধদেরকে বৈধতা করা হয় সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়া সকল অবৈধ প্রবাসী ভাইদেরকেই বৈধ করা হবে তবে এটা কিন্তু নিশ্চিত নয় তিনি কিন্তু বলেন না আমরা জেলে থাকার প্রবাসীদেরকে বৈধতা করব অবৈধদেরকে বৈধতা করব এইসব বিষয় কিন্তু এইভাবে কিন্তু বলে নাই একটা পত্রিকার সাংবাদ সাংবাদিকের প্রশ্ন উত্তরে তিনি এভাবে বলেছেন আমরা জেলে থাকা প্রবাসী থেকে এভাবে আমরা বৈধতা দিতে পারি এভাবে তিনি একটা প্রশ্ন উত্তর দিয়েছেন কিন্তু এটা কিন্তু এটা নিয়েও আজকে অলরেডি অনেক ফেসবুক পেজ অনেক ইউটিউব চ্যানেলে গেলে অলরেডি প্রচার করতেছে নতুন করে পারমিট শুরু হয়ে গেছে নতুন করে বিশ্বাস শুরু হয়ে গেছে বিষয়টা কিন্তু এমন না নয় তবে যদি কোনো সময় কখনো ঘোষণা আসে এরকম সুযোগ আসে তো অবশ্যই আমরা সেই ভিডিওগুলো সেই তথ্যগুলো প্রচার করব আপনারা আপাতত অপেক্ষা থাকবেন পরবর্তী ঘোষণা পর্যন্ত আর মালয়েশিয়া যেহেতু একেবারে এক সুযোগ দেয় সুযোগ দিতেও পারে কারণ এটা অনবিশ্বাস কিছু নেই তবে কোনো সুযোগ আসার আগে কোনো সংবাদ প্রচার করা সেটা অবশ্যই ভুয়া খবর প্রবাসী ভাইরা যে কোনো সঠিক তথ্য যে কোনো সঠিক নিউজ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করবেন যে কোনো সঠিক তথ্য অবশ্যই খুব দ্রুত আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করব সে পর্যন্ত ব্যাপারে সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ